friends, welcome to Priya Mohan's Healthy Kitchen. In this case, chicken leg piece biryani. Chicken leg pieces which biryani is very simple. Wheat lay, super. How do you do this? If you like this video, Priya Mohan's Healthy Kitchen, please like, comment, and subscribe. First, the leg pieces are ரெண்டு சைடும் கட் பண்ணி விட்டு எடுத்து வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி கட் பண்ணி விடும்போது நம்ம மசாலாஸ் போட்டோம்னா நல்லா அப்சர்வ் ஆகிக்குங்க அதுக்காக நம்ம இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் மேரினேஷனுக்காக ஒரு பவுலில் கால் டீஸ்பூன் சீரகம் கால் டீஸ்பூன் சோம்பு ஒரு பட்டை ஒரு பிரிஞ்சி இலை மூணு லவங்கம் ஒரு ஏலக்காய் ஒரு அண்ணாச்சி முக்கு மூணு பச்சை மிளகாய் இந்த மாதிரி கீறி விட்டு போட்டுக்கோங்க ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது போட்டுக்கலாங்க கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் கால் டீஸ்பூன் கரம் மசாலா பவுடர் ரெண்டு டீஸ்பூன் பிரியாணி மசாலா பவுடர் நான் சக்தி பிரியாணி மசாலா போட்டிருக்கேன் ஒரு டீஸ்பூன் ஆயில் போட்டுக்கோங்க கெனலோ ஆயில் இல்லைன்னா சன்ஃப்ளவர் ஆயில் அப்படி போட்டுக்கோங்க கால் கப் தயிர் புளிக்காத தயிர் ஒரு கைப்பிடி அளவு புதினா இலை கட் பண்ணது ஒரு கைப்பிடி அளவு கொத்தமல்லி இலை உப்பு வந்து தேவையான அளவு போட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி ஹாஃப் லெமன் எடுத்து அதோட ஜூஸும் பிழிஞ்சு விட்டுக்கலாங்க தயிரும் இந்த லெமன் ஜூஸும் சேர்ந்துதான் உங்களுக்கு வந்து அந்த வாட்டர் கண்டென்டோட நம்ம மசாலாஸ் வந்து மிக்ஸ் பண்ண போறோம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க தண்ணி எல்லாம் நான் எதுவும் சேர்க்கல இந்த மாதிரி லெக் பீசஸ் ஆட் பண்ணிட்டு இப்போ நம்ம அந்த மசாலாஸ் எல்லாம் அப்ளை பண்ணி வைக்க போறோங்க நல்லா மசாலாஸ் வந்து இந்த லெக் பீசஸ்ல கம்பைன் ஆகுற மாதிரி அப்ளை பண்ணிக்கோங்க நம்ம கட் பண்ணி விட்டுருக்கிறது வந்து மசாலாஸ் நல்லா அந்த கட் பண்ணி விட்ட இடத்துல எல்லாம் அப்ளை பண்ணி வச்சிங்கன்னா மேரினேஷன் நல்லா ஆகும்போது பிரியாணி ரொம்ப டேஸ்டியா கிடைக்குங்க இந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணி நம்ம மேரினேட் பண்றதுக்காக தனியா எடுத்து வச்சிடலாம் நீங்க ஃப்ரிட்ஜில் கூட மூணு மணி நேரம் இல்லைன்னா ரெண்டு மணி நேரம் தனியா எடுத்து வச்சிட்டீங்கன்னா மசாலாஸ் வந்து நல்லா அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் நெக்ஸ்ட் அரிசி வந்து வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாங்க ரெண்டு கப் சீரக சம்பா ரைஸ் ஒரு பவுலில் போட்டுக்கோங்க பெரிய பாத்திரத்தில் போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாங்க வாஷ் பண்ணி எடுத்துட்டு இப்போ நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் மூணு கப் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு கப் சீரக சம்பா ரைஸ்க்கு மூணு கப் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாங்க பதினஞ்சு நிமிஷத்திலிருந்து இருபது நிமிஷம் வரைக்கும் நம்ம ஊற போட்டுடலாம் நான் வந்து டச் அவனில் வந்து சூடு பண்ணிட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் போட்டிருக்கேன் வெண்ணெய் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுட்டு ஒரு பட்டை நாலு லவங்கம் ஒரு அண்ணாச்சி முக்கு ரெண்டு ஏலக்காய் ஒரு பிரிஞ்சி இலை கால் டீஸ்பூன் சீரகம் போட்டுக்கலாங்க சீரகம் நல்லா பொறிஞ்சு வரட்டும் உங்ககிட்ட இந்த அவன் டச் அவன் இல்லை அப்படின்னா நீங்க வந்து பேன்ல கூட செய்யலாங்க ஒரு பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணது போட்டுக்கோங்க ஒரு பச்சை மிளகாய் கீறி விட்டு போட்டுக்கோங்க கொஞ்சமா உப்பு வெங்காயம் வணங்குறதுக்காக உப்பு போட்டிருக்கேங்க மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது போட்டுக்கலாங்க நல்லா இஞ்சி பூண்டு விழுது வந்து பச்சை வாசம் போற அளவுக்கு நல்லா வணக்கி விட்டுக்கலாங்க நல்லா பச்சை வாசம் போனாதான் உங்களுக்கு பிரியாணியோட டேஸ்ட் வந்து அந்த இஞ்சி பூண்டு விழுது வாசம் இல்லாம ரொம்ப நல்லா இருக்கும் பச்சை வாசம் அடிக்காம வெங்காயம் வணங்கின அப்புறம் நம்ம ஒரு தக்காளி போட்டுக்கலாங்க தக்காளி நல்லா சாஃப்ட் ஆகுற வரைக்கும் நல்லா குக் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் மேரினேட் பண்ணி வச்ச லெக் பீசஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடிப்பிடிக்காம இருக்க மீடியம் பிளேம்ல வச்சுட்டே செய்யுங்க மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு கால் கப் தண்ணி ஊத்திக்கலாங்க அந்த மேரினேட் பண்ணி வச்ச அந்த கப் மசாலா வாட்டரே கால் கப் ஊத்திக்கலாம் திரும்ப மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு கொஞ்ச நேரம் குக் பண்ணலாங்க மூடி வச்சு கொஞ்ச நேரம் வேக விடுங்க செக் பண்ணலாம் இந்த பாருங்க லெக் பீசஸ் வந்து ஹாஃப் குக் ஆயிடுச்சு 
திரும்ப மிக்ஸ் பண்ணிட்டு நீ ஊற வச்ச ரைஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க ஊற வச்ச சீரக சம்பா ரைஸ் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் ரெண்டு கப் தண்ணி ஊத்திக்கலாங்க ஆல்ரெடி சிக்கன்ல இருந்து தண்ணி விட்டுருக்கு சோ ரெண்டு கப் தண்ணி அளந்து ஊத்திக்கலாம் லைட்டா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு உப்பு போட்டுக்கலாங்க ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா பவுடர் கால் டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் போட்டுக்கோங்க ஒரு டீஸ்பூன் பிரியாணி மசாலா பவுடர் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க திரும்ப மூடி போட்டு தண்ணி வந்து கொதி வர்ற வரைக்கும் மூடி போட்டு வேக விடலாங்க இப்போ தண்ணி நல்லா கொதி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு திரும்ப ஒரு டைம் மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க அடிப்பிடிக்காம இருக்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு மூடி போட்டு கொஞ்ச நேரம் வேக விடலாம் ரைஸ் வந்து வேகணும் இங்க பாருங்க பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு சிக்கன் லெக் பீசஸ் எல்லாம் நல்லா குக் ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் தம் போடலாம் லோ ஃப்ளேம்ல வச்சு தோசா பேன் வச்சு அது மேல நம்ம பிரியாணி பா செஞ்சிருக்கிற பாத்திரத்தை எடுத்து வச்சு கொத்துமல்லி தலை பொடி பொடியா கட் பண்ணது போட்டுக்கோங்க ஒரு கைப்பிடி அளவு புதினா இலையும் கட் பண்ணிட்டு போட்டுக்கலாங்க ஹாஃப் லெமன் பிழிஞ்சு விட்டுக்கலாங்க ஹாஃப் லெமன் ஜூஸ் வந்து பிழிஞ்சு விட்டுட்டு மூடி போட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் தம் போடலாங்க லோ ஃப்ளேம்லயே வச்சுக்கோங்க சும்மா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வச்சு எடுத்தீங்கன்னா அந்த லைட்டா இருக்கிற வாட்டரி கண்டென்ட் எல்லாம் நல்லா அப்சர்வ் ஆயிடும் இன்னொரு பேன்ல ஒரு டீஸ்பூன் கீ போட்டு முந்திரி பருப்பு வந்து ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாங்க கை அளவு முந்திரி பருப்பு போட்டு நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துட்டு நம்ம வந்து அது பிரியாணி கூட ஆட் பண்ணிக்கலாங்க இங்க பாருங்க சூப்பரான சிக்கன் லெக் பீஸ் பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம பிளேட்ல சர்வ் பண்ணிக்கலாம் இது நீங்க ஆனியன் ரைத்தா கூட வச்சு சாப்பிட்டீங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்கும் இந்த ரெசிபி எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் வீட்லயே ரொம்ப ஈஸியா சிக்கன் லெக் பீஸ் பிரியாணி எப்படி செய்யறது பார்த்தாச்சுங்க கண்டிப்பா இந்த ரெசிபி வீட்டுல ட்ரை பண்ணி பாருங்க பாத்துருங்க தேங்க்யூ